அலம்பெரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டேன் ஓம் நமோ நாராயணா கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய மீண்டும் அனைவருக்கும் வணக்கம் தனித தனி மனித ஞானத்திற்கு சிறப்பை தருவது மனமா அறிவா பட்டிமன்றம் இதில் வந்து மனம்ங்கிற அணியில் ஒரு ஆறு பேர் அறிவுங்கிற அணியில் நான் ஆறு பேர் அருமையாக பேசியிருந்தாங்க எல்லோரும் வந்து வாதங்கள் வந்து மிக திறமையாக இருந்தது அதில் எந்த சந்தேகம் இல்லை இப்போ பாத்திரம் பண்டம் பார்த்து பிச்சை இடு பாத்திரம் பார்த்து இது பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஞானம் முனிவர் யோகி சாது சன்னியாசி மகான் இப்படி பலவிதமான மக்கள் இருக்காங்க ஒரு மனித பரிமாணத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க எதையாவது ஒன்று அடையதுக்காக வேண்டி போராடுறவங்க சித்தர்கள் சித்தி இது எனக்கு சித்தி ஆகணும் அப்படின்னு பாம்பாட்டி சித்தர் அப்படிங்கிறவரே ஒரு பாம்பை பிடித்த நீ சித்தி ஆயிடலான்னு உடனே அவர் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பாம்பெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டே இருந்தார் ஆனால் மனதுக்குள்ளே இருக்கிற குண்டலினி அப்படிங்கிற பாம்பை நீ பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியறதுக்கு முன்னால் அவர் பாதி காட்டையே அழிச்சு விட்டார் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அவர் பாம்பு பிடிக்கிறதால பாம்பாட்டி சித்தராடினார் உடம்பில் பாம்பு இருக்குங்கிற இது இல்லாமல் அவருடைய மனம் ஒரிஜினல் பாம்பையே தேடி போனது அடுத்தது முனிவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க இவங்க வந்து செல்பிஸாக இருக்கவங்க தான் தனக்காக தான் வாழ்கிறவங்க தான் முனிவர் தன்னுடைய ஜீவாதானத்துக்காக வேண்டி வாழ்கிறாங்க சாதுக்கள் அப்படிங்கிறவங்க எப்போவுமே ஒரு சாட்சி வச்சுருப்பாங்க அவங்க செய்ததுக்கெல்லாம் ஃபுல் ப்ரூஃப் மெத்தடு இல்லை ஆன்மீக வேதாந்தி ஆன்மீக பேச்சாளர்கள் துறவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவங்க விருப்பம் ஊரில் கல்யாணம் ஆகாமே கூட இருப்பாங்க சில ஆள் அப்படி துறவி ஆயிடுவாங்க சிலவங்க மனைவி ம மறைந்து போயிருப்பாங்க இறந்து போயிருப்பாங்க விட்டு போயிருப்பாங்க இந்த வருத்தத்தில் கூட துறவி ஆயிருப்பாங்க இப்போ இந்த ஞானி அப்படின்னு சொல்றதுல திரும்பி வர்றோம் இல்லை மனமா அறிவா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இரண்டு பக்கமே கடுமையான ஆர்கியூமெண்ட்ஸு அருமையான வாதங்கள் இந்த வாதம் ஒவ்வொருத்தரும் பார்த்தீங்கன்னா பத்து நிமிஷம் பதினோரு நிமிஷம் பேசியிருக்காங்க மணிமேகலையம்மா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் ஃபங்க்ஷனில் நின்று அங்கிருந்தும் கூட இந்த வாதத்தை பேசியிருக்காங்க இதில் எத்தனையோ தலைவர்கள் விவேகானந்தர் எடுத்திருக்காங்க அப்துல் கலாம் எடுத்திருக்காங்க புறநானூர் பேர்க்காரு அர்ஜுனன் எடுத்திருக்காங்க பொன்முத்துராஜா வந்து ஒரு வித்தியாசமான கூடத்தில் ரெண்டு மூணு கதையை சொன்னார் வள்ளுவர் எடுத்திருக்காங்க இதில் குறிப்பாக சொல்லக்கூடியது ராமசாமி ஐயா பழனி ராமசாமி ஐயா அருமையான ஆர்கியூமெண்ட்டு அவர் மனம் தடுமாறாமல் எந்த வேகமும் இல்லை குரலில் கரெக்டாக பேசினார் அம்சவல்லி அம்மா மயிலாடுதுறை அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மனம் பற்றி தெளிவாக பேசுனாங்க குளுந்தான் ஐயா குளுந்தான் ஐயா மனம் பற்றி ஒரு ஆராய்ச்சியே பண்ணிட்டார் ஒரு ரிசர்ச்சே பண்ணி அதை சப்மிட் பண்ணிட்டார் பி கே ஹரிகரன் ஐயா அவர் மனம் வந்து வேகமாக ஓடுது அவர் கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆடியோ போட்டார் மனமே ஒரு குரங்கு அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இப்போ பாடுவார்னு எதிர்பார்க்கப்பட்ட மனத்துக்குளம் ஐயா வந்து பாட முடியல அதை தீர்க்கும் விதமாக ராம சுப்பிரமணிய பாடல் வரிய வாசிட்டு போயிருக்கார் சேலம் சதாசிவம் ஐயா தன்னுடைய வாதங்களை எடுத்து வச்சுருக்கார் ஞானி விஞ்ஞானி மெய்ஞானி அப்படின்னு சொல்லி அதாவது மனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்கிறோம் மனம் இருந்தால் தானே அறிவு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இது அறிவில்லாத ஒரு சிநேகம் அதிக உத்தமம் இப்போ குற்றாலீஸ்வரன்னு ஒரு இளைஞன் அவனை வந்து கடலை கடந்து ஒரு பயணம் போகிறான் அந்த கடலை கடந்து பயணம் போகிறதுக்கு கடலில் வந்து இந்த இடத்துல சுறாமீன் வரும் 
இந்த இடத்துல ஆழம் இருக்கும் இந்த இடத்துல ஆழம் இல்லை அப்படிங்கிற அறிவு அவனுக்கு இருக்குமா புயல் வரும் பூகம்பம் வரும் பயணத்தில் கிடையாது அவனுடைய மனம் இந்த கடலை கடக்கணும் அப்படின்னு அந்த குற்றாலீஸ்வரன் அப்படிங்கிறவர் அவருடைய மனம் வேலை செஞ்சதுனால அவர் கடந்து விட்டார் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த திருபோல் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் அவர் வந்து பீர்பால் அப்படின்னு நம்ம அழைக்கிறோம் அவர் ஒரு ஜோதிடர் பீர்பால் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் திருபோல் அதாவது வருங்காலத்தை உரைப்பவர் அப்படிங்கிற அர்த்தத்தில் பேசக்கூடியவர் அவர் அக்பர் அரண்மனை நடந்து கொண்டிருக்கும் போது அவர் நம்மை போல ஒரு பார்க்கில் இருந்து அவர் ஜோதிடம் பார்த்துட்டு இருந்தார் அந்த காலத்தில் ஜோதிடம் பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போ அரண்மனையிலே ஒரு காவலாளி ஒருத்தன் அவருக்கு சிநேகிதம் ஆயிருக்கான் தினமும் அந்த பார்க் வழியாக அந்த க காவலாளி செல்வான் செல்லும்போது அவன் அரண்மனையில் ஒரு செல்வாக்கு மிக்கவன் அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சு கொண்ட பீர்பால் அது ஃபிர்போல் போல் அப்படின்னா சொல்கிறது ஃபிர் அப்படின்னா பின்னால் அப்படின்னு அர்த்தம் வச்சுக்கங்க அப்போ பீர்பால் என்ன பண்ணுறாரு அவர் கூட நெருக்கமான பழக்கம் வச்சுருக்காங்க ஒரு நாள் அவர் அழுது கொண்டே அந்த பார்க்கை தாண்டி போகிறார் அப்போ பீர்பால் கூப்பிட்றார் ஐயா என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படிங்கும் போது அவர் மகாராஜாவுக்கு மதியானம் சாப்பிட்ட உடனே வெத்தலையில் சுண்ணாம்பு வச்சு கொடுப்பேன் ஆமாம் கொடுத்தேன் என்னாச்சு அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக வச்சு கொடுத்துட்டேன் சரி அதுக்கு என்ன சொன்னார்னா அவருடைய நாக்கு வெந்து விட்டது அப்போ அவர் அந்த கோபத்தில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா அடுத்த நாள் இவரை வந்து ஒரு அரை கிலோ சுண்ணாம்பு சாப்பிட சொல்லிட்டார் அரை கிலோ சுண்ணாம்பு ஒரு மனிதன் சாப்பிட்டு அவன் வாய் வெந்தில் போகும் என்ன பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு அழுகிறார் அப்போது பீர்பால் அவருக்கு ஒரு ஐடியா சொல்கிறார் இந்த ஐடியாவை நீ செயல்படுத்தினா இந்த பீர்பாலின் அறிவு திறன் என்ன ஆகிவிட்டது அடுத்த நாள் போனோடனே அக்பர் மறக்கவில்லை என்னென்ன வேலை செய்யணும்னோடனே அந்த சுண்ணாம்பு கொடுத்தோடனே கொஞ்சம் அதிகமாக சுண்ணாம்பு வாயில் வச்சு அடைக்கணும் ஏன் அப்படின்னு சரி ரைட் கூப்பிடவனை அப்படின்ட்டு சுண்ணாம்பு கொடுக்குறார் அவனு சாப்பிட்றான் ஆ அவனு துடிக்கிறான் அக்பர் போயிடுறார் கிடக்கிறான் நாய் அப்படின்னு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்த்தா அவர் ரொம்ப சாதாரணமாக சுற்றிட்டு இருக்கிறான் ஒன்றுமே ஆகலை அவனுக்கு ஆச்சரியப்பட்டவ அக்பர் அவரை கூப்பிட்டு ஐயா சுண்ணாம்பு சாப்பிட்டீங்களா சாப்பிட்டேன் அப்புறம் உங்களுக்கு ஏன் எதுவுமே ஆகலை நல்லா தான் இருக்கீங்க அப்படின்னோடனே அவர் ஒருத்தர் ஒரு ஐடியா கொடுத்தார் அந்த ஐடியா படி நான் செஞ்சேன் அதனால் இந்த இதில் தான் நான் தப்பிச்சிட்டேன் என்ன ஐடியா அப்படின்னு கேட்கவும் அரை கிலோ சுண்ணாம்பு சாப்பிடும்போது நீ அரை கிலோ நெய் இல்லாட்ட வெண்ணெய் நெய்யை வந்து குடிக்க சொல்லியிருக்கார் அப்போ இவர் முதல்ல சுண்ணாம்புக்கு முன்னாலே ஒரு கா ஒரு இரநூறு எம்எல் நெய்யை குடிச்சுட்டு தான் சுண்ணாம்பு போட்டிருக்கார் அதுக்கப்புறம் நெய்யை போட்டிருக்கார் சரியாயிட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல யார் அப்படி சொன்னது அவரை கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு அவர் பேர் பீர்பால் அப்போது அக்பருடைய அறிவு இந்த பீர்பாலை அரசவைக்கு கொண்டு வந்ததா இந்த பீர்பாலுடைய மனது அரசவைக்கு செல்ல எண்ணியதா இப்போ அறிவு தான் அவர் அரசவைக்கு கொண்டு வந்தது அப்படின்னு இந்த ஸ்டோரியில் நம்ம எடுத்துக்கிடலாம் அடுத்த பதிவுக்கு வர தொடர்ந்து வான்கோவின் ஓவியம் சேகுவாரா பற்றி சதீஷ்குமார் ஜெயின் பற்றி மனமா அறிவா பட்டி மன்னம் அப்படிங்கிற பிளே லிஸ்டில் இந்த தீர்ப்புரையை வணங்கியிருப்பேன் அனைத்தையும் நீங்கள் படித்து மகிழ நன்றி வணக்கம்